Donc bonjour Marie, bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bonjour Pascal. Bonjour. Voilà Marie, je te présente Emmanuel, donc qui va travailler pour toi, pour ta session. Merci. Et bah, tu peux nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, nous t'écoutons Alors, euh, on va aborder quelques petits points de santé en fait au départ, si ça vous va. Moi tout le monde. Alors, euh... Euh, donc c'est donc des, des, des douleurs articulaires que j'ai donc dans les doigts et les genoux. Un problème d'apnée du sommeil qui s'est euh, pas trop vite attends des douleurs articulaires doigts et genoux. Doigts. Voilà. Maintenant tu peux. <rire> ok. Ensuite euh, donc de, des, des apnées du sommeil qui se sont euh, réveillées en fait entre guillemets au mois d'octobre. Euh, qui me rappelle que, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, que j'en avais en fait enfant, mais que je pensais que c'était des cauchemars. Et là, avec les connaissances qu'on a euh, en tant qu'adulte, je réalise que c'est des apnées du sommeil et qui là se sont euh, déclenchées au mois d'octobre. D'accord. Euh, un sommeil qui n'est pas réparateur, euh, il n'est pas rare que je me réveille deux ou trois fois par nuit pour aller euh, aux toilettes. Euh, donc une capsulite, enfin un petit reste de capsulite à mon épaule gauche. Voilà, quelques petites douleurs euh, qui ne sont pas handicapantes, mais qui sont encore là. Donc ça... euh, et ensuite, j'ai donc des, des ressentis euh, voilà, très désagréables au niveau du, du cuir chevelu, qui alors, parfois j'ai l'impression que c'est comme de, si c'était des, des, une tension qui vient s'accumuler en fait. Euh, au niveau du crâne, mais parfois je ressens euh, comme des, des, des euh, comme si ça fait comme si des vers sous le cuir chevelu qui se déplacent, en hein, des douleurs ça. qui se déplacent, c'est très bizarre. Euh... Voilà, donc euh, je voilà euh, aussi l'impression qu'il y a eu, ça remonte à une vingtaine d'années. Euh, comme un couvercle qui a été posé en fait sur mon cerveau, qui me permet, où, où j'avais à l'époque un ressenti que je n'avais pas auparavant, mais que, comme si quelque chose euh, empêchait euh, euh, mes pensées, c'est généralement, je dirais, mes pensées créatives, euh, voilà, limitées, comme s'il y avait une limite, mais que je ne ressentais pas auparavant. D'accord. Euh, ensuite, donc, alors, j'ai fait euh, donc, euh, deux crises euh, d'épilepsie consécutives euh, à des longues périodes de tension. Et surtout, euh, qui, qui pour moi, en fait, euh, sont, ont été le résultat de... Quand je n'arrivais plus à... Ne me donne pas à... d'explication. D'accord. Et alors, il y a... Les, les deux crises d'épilepsie, on... tu les as eues récemment euh, la dernière, alors, euh, à, à 10 ans d'écart, de, euh, et la dernière, ah. c'était le 16 janvier, qui a mis fin euh, à, à mon, ma collaboration dans ma société. D'accord. Euh, et c'est les seules que tu as eues dans l'enfance, tu n'en avais pas Non, genre, dans l'enfance, je n'en avais pas. Et, euh, et celle que j'ai faite en 2011 a été très curieuse, parce que j'ai eu l'impression, ça vous me le direz peut-être, j'ai eu des... Euh, alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'était une crise d'épilepsie, parce que personne, bon, les pompiers m'ont ramassé, euh, voilà, je ne sais pas si, si. Mais en tout cas, j'ai eu des hallucinations euh, visuelles et auditives, c'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé à me sentir très très mal, au lieu, c'était dans la rue, euh, au lieu de me rapprocher du monde, j'ai plutôt choisi euh, de m'en écarter et donc de prendre une petite rue de traverse. Donc, ce n'était pas très logique. Mais euh, quand j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien du tout, c'était pendant la pause déjeuner. Et à un moment donné, dans cette rue, j'ai vu, euh, vu comme un, 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 un café ou un restaurant euh, avec la devanture complètement rouge. Enfin, rouge, en fait. Euh, et quand j'ai regardé une deuxième fois, c'était un grand mur blanc. En fait, dans la réalité, c'était un mur blanc, alors que l'hallucination la, me montrait en fait, euh, un décor différent. Et j'ai continué mmh. à descendre cette rue-là, et à un moment donné, il euh, y avait donc, deux, trois femmes qui parlaient ensemble euh, sur le trottoir d'en face. Je, je les voyais, euh, je les entendais parler. Et euh, donc, c'était vraiment. Euh, je luttais, moi, pour avancer parce que je voulais rentrer pardon, à mon bureau. Et quand j'ai regardé une seconde fois, en fait, il n'y avait rien du tout. Alors, euh, ma question, 
j'ai eu cette sensation après, je me suis dit, bon là j'ai peut-être expérimenté, euh, euh, j'avais l'impression d'être entre deux, euh, euh, deux dimensions. Sans, <rire> sans aller, sans euh, aller, comme si. Alors ouais. euh, je, je, je me dis, est-ce que j'ai expérimenté ça Parce que bon après, euh, le, le, la neurologue était très intéressée de savoir si j'avais eu des hallucinations, si elles étaient en noir et blanc et en couleur. Moi je sais pertinemment qu'elles étaient en couleur parce que ce, cette devanture de café, elle était bien rouge, ça je m'en souviens, et, et voilà. Après, euh, voilà, c'est peut-être... Euh, donc, ça, c'est... Je n'ai pas eu d'explication plus que ça parce que je n'ai pas trop ça. suivi. Okay. Donc, ça... Euh, ah, et alors, ça, c'est une autre... Ah, pardon. Euh, une question où un jour, j'ai pris le métro, c'était en 2012. Donc, bah, la, la crise d'épilepsie avec les hallucinations, c'était en 2011. Euh, la dernière que j'ai faite, c'était au mois de janvier, et c'est le rapport des pompiers qui a écrit qu'il y avait eu des convulsions. Probablement, ça c'était dans un magasin, toujours à, à la pause déjeuner. Euh, et c'était, je pense, sur le témoignage des gens hein, qui, ont dû voir, euh, qui ont dû voir le, le malaise, qui ont dit qu'il y avait des convulsions. Donc, effectivement, ça ressemble à, à ça. Mais euh, ça, c'était donc en 2016. Et là, en 2012, un jour, j'ai pris le métro, euh, J'étais particulièrement détendue et, et beaucoup de personnes n'aiment pas prendre le métro. Moi, j'aime bien parce que je, même si ça peut avoir un côté oppressant parfois, c'est que je retrouve là beaucoup de gens de, de toutes conditions sociales. Et de, voilà, il y a des Indiens, il y a des Asiatiques, il y a des Noirs. Y a, et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, enfin, j'étais particulièrement détendue et, et ça me faisait du bien de voir en fait toutes ces différences et toutes ces personnes dans le métro. Et à un moment donné, j'ai été traversée d'une vague d'amour, <rire> en fait. J'ignore d'où elle me venait. Ça a été, mais par contre, quelque chose de... de ça m'a beaucoup surprise parce que ce n'était pas moi qui envoyais de l'amour vers les gens. C'est vraiment une vague d'amour qui m'est arrivée et enfin, que, 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 que je n'ai pas ressentie depuis. Mais euh, voilà, je ne sais pas s'il est possible de, de, de savoir d'où me venait ça. ce... Voilà. Euh, voilà. Euh, sinon, donc ensuite, euh, bah, c'est pour, euh, pour mon fils qui, euh, évidemment, euh, donc pour son collège, a dû avoir un test PCR euh, parce qu'il euh, a eu euh, bah, ni plus ni moins qu'une rhénopharyngite euh, à la fin du mois de septembre. Euh, donc, il est rentré euh, d'une petite journée au bout de trois heures d'école. Il avait un mal de tête monumental parce qu'en fait, les profs ne lui ont pas permis de mettre le, 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 le masque sous le nez. Et euh, donc, forcément, euh, entre la rhino et puis, euh, donc, il n'a pas respiré, euh, un grand mal de tête. Et là, donc, j'ai pris la décision, je dis, écoute, on a deux jours pour essayer de, de déboucher ton nez. Et puis, comme euh, évidemment, le, le lundi matin, euh, ce n'était pas top, top, et que le lundi et le mardi, ce sont des grosses journées, ils commencent euh, à 9h jusqu'à 18h. Là, je me suis dit, il est hors de question qu'il porte le masque sur son nez euh, pendant euh, de tout ce temps. Donc, j'ai envoyé un, un message au collège en leur disant, écoutez, voilà, mon fils est à le nez bouché. Donc, vu les circonstances, il va rester à la maison, etc. Et donc, forcément, suite à ça, il y a une professeure qui lui a demandé de faire un test. Ah, donc, euh, oui, c'est assez pénible je, parce que je voulais vraiment euh, l'épargner de ça et, euh, et encore, j'ai appris par la suite que euh, j'aurais peut-être pu refuser qu'il qu le fasse, mais je voulais... Euh, euh, bon, bref, et donc, il a eu ce test qui a été négatif, bien sûr. Euh, en revanche, pendant le confinement, nous avons eu, lui et moi, tous les euh, symptômes de Covid, c'est-à-dire que lui, euh, il a eu le nez bouché pendant une bonne... Bon, ça n'a pas duré longtemps, on a cette chance-là. Il a eu le nez, euh, enfin pas le nez débouché, mais euh, une perte d'aura pendant euh, une semaine, et peut-être de goût aussi, et moi ça a duré dix jours. Alors c'était spectaculaire parce que j'ai un chien et je ramasse ses crottes dans la rue, et que euh, là j'avais beau mettre en fait le sac à caca devant mon nez, je sentais mais rien du tout, hein. c'était, euh, j'étais assez, euh... donc voilà. Mais après donc avec des, des va-et-vient, mais ça n'a pas été euh, très violent. Voilà, J'étais en plus, on était en, en confinement, euh, mais en fait, ça a été des va-et-vient de, de fièvre qui n'a pas été euh, extrêmement forte. Voilà. Mais c'est la, la première fois. Alors, avant de faire le test PCR de mon fils, euh, comme je voulais lui épargner donc, le test PCR, au début, je suis allée dans une pharmacie pour lui faire un test, vous savez, avec la goutte de sang, euh, qu'il a faite. Euh, et, euh, et en fait, euh, la pharmacienne euh, donc, bah, nous a dit que 
c'était positif, enfin c'était négatif, mais que par contre ça montrait qu'il avait eu le, enfin qu'il avait eu les, qu'il avait les anticorps donc euh, du Covid sur une contamination passée en fait. Et donc, oui, euh, comme pour beaucoup moi, de gens. D'ailleurs les résultats ah, PCR, c'est souvent ce que, avons... que ça indique. Hein. Il y avait et, effectivement et le, des traces, alors, mais c'est l'anticorps. Le test, euh, oui, voilà, c'est l'anticorps. Et mais voilà, par contre, simplement. quand il a eu le test PCR, ça a été négatif. Mmh. Après, quand on sait ce que sont les tests, euh, bon, oui, voilà, on... vraiment, il ne faut leur donner aucun crédit. Hein, mais bon. Voilà. On le sait. Enfin, tout le monde ne le sait pas, mais tout le monde devrait le savoir. Oui, je pense que maintenant, de plus en plus nombreux, hein, mais bon. Alors, tes euh, questions, voilà. donc, est-ce que tu as d'autres Alors, questions importantes pour toi euh, Est-ce que, par exemple, je ne me souviens pas l'avoir vu, est-ce que les animaux, on peut inviter des animaux qui sont euh, outrepassés oui, ou pas Oui, bien sûr, oui, oui. oui. Ouais bon, peut-être pas une ménagerie, mais on peut bien. Euh, <rire> tu as eu quoi <rire> Alors, ma question, écoute, parce que j'ai, bon, j'aimerais euh, inviter, euh, bien sûr, bah, d'abord euh, mon fils, hein, euh, voilà, si, si effectivement il veut se joindre à nous. Ouais. Euh, mon père et ma mère qui sont, euh, voilà, qui sont euh, vraiment sur le départ tous les deux euh, je pense que c'est vraiment ils sont bons pour un départ imminent hein, ils sont euh, d'un, d'un âge très avancé et euh, pas en bonne santé hein, ni l'un ni l'autre euh, mes trois sœurs euh, ouais. mes trois sœurs euh, avec euh, dont une qui a euh, un, un, un mari et euh, voilà, donc leur, euh, leurs enfants, si c'est possible, enfin qui sont euh, voilà, mais neuf euh, neveux et nièces. Oui. Euh, le père de mon fils, alors qui, 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 on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, nous sommes séparés et, euh, et euh, bon voilà, quoi, c'est quelqu'un qui. Mais bon, si jamais son, son, son moi supérieur veut se joindre à la oui. fête, je pas. Voilà. Et euh, j'ai une amie d'enfance aussi, que, une amie d'enfance qui, est, qui, est, voilà, qui, qui combat un cancer, donc si elle peut voilà, profiter de... Voilà. Ok, très bien. Et, et enfin, euh, une jeune fille euh, qui a 35 ans maintenant, qui, qui, qui bah, d'ailleurs qui développe plein, plein, plein de... de... Enfin, qui était, euh, comment dire, un peu ma fille adoptive, en fait, qui était la, la fille d'un, d'un, d'un homme avec qui j'ai vécu et qui était toute petite à l'époque et on a gardé de... qui a bien grandi, et mais on a gardé... Voilà, je, je me... pour moi, ça a été mon, mon premier enfant. Voilà. D'accord. Okay. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, que j'ai su que je pouvais avoir des enfants, que j'étais capable d'en avoir. Voilà. Et puis après ça, euh, j'ai quelques personnes qui ne sont plus de ce monde... Enfin, qui, qui sont partis, est-ce que... Alors, pas, pas une dizaine, hein D'accord. Alors, il euh, y en a un qui me tient très à cœur, euh, c'est un, un, parce que c'était un petit garçon, que, qui, un, un, un camarade de classe qui a eu un accident à l'âge de 12 ans. Mmh. Donc, je ne sais pas... Euh... Bon, tu peux dire son prénom, hein c'est Oui, il ça. s'appelle Patrick. Voilà. Donc voilà, okay. et, euh, je, et je ne sais pas, si je, si je peux faire, enfin euh, bon, peut-être qu'il, peut-être qu'il est passé à autre chose depuis tout ce temps, euh, moi j'ai appris son décès à mon retour de grandes vacances, parce qu'on on était parti avec mes parents, euh, on n'avait pas de téléphone, euh, et donc euh, je n'étais pas là à son enterrement. Mmh. Et puis écoute, tu sais quoi ce qu'on va faire euh, après, si c'est possible euh, Moi j'ai l'habitude de, de mettre beaucoup de monde dans mon cœur, euh, je ne suis pas quelqu'un qui... Bah, je ne passe pas mon temps au téléphone. Euh, <rire> euh, je, 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 je suis incapable de... de, de voilà, je, je, je n'entretiens pas mes amitiés euh, pff, par, euh, par téléphone. Mais par contre, j'ai beaucoup de gens dans mon cœur. Je me dis, bon, écoute, voilà, si on... Euh, simplement, on se dire... Bon, on invite tous les gens dans ton cœur, c'est ça Là, par ah, contre, oui, voilà, ce sera plus ah, court. Ah, du... Allez, ce sera plus court et bien qui veut, d'accord Voilà. Mmh. Très bien. Une dernière, une dernière personne, alors lui, parce que c'est un vieux monsieur qui était très spirituel euh, dans mon quartier, euh, qui s'appelle le Monsieur Philippe, euh, et avec le Covid, je ne l'ai pas revu, j'ignore, j'ignore s'il est toujours de ce monde ou pas, mais qu'il soit de ce monde ou pas, s'il veut bien se joindre aussi euh, à nous, ça me ferait bien plaisir. Ah, et aussi, euh, toujours dans mon quartier, donc... Euh, euh, excuse-moi, c'est, mais euh, c'est une Tu femme. limites ta liste, hein, parce qu'après, ça ne voilà. sera la... pas gérable. Hein. D'accord. La dernière, elle s'appelle Tatiana. 
Tatiana, et en fait, euh, c'est grâce à elle que je me suis sentie euh, euh, bien dans ce quartier dans, quand j'y suis, suis arrivée. En fait, c'est un quartier. Elle est encore du monde ou pas Non, elle est, elle est décédée. D'accord, ok. Bien. Désolée. C'est bon hein. pour toi Oui, oui, c'est bon. <rire> ok. Alors, je te, laisse, euh, je te laisse couper le son. Alors, et puis, nous partons pour l'aventure. Euh, en bas à gauche, couper... la, la pastille, ou euh, blanche à gauche. Parfait. Voilà. Alors, alors à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence 312. 312. Parfait. Je te laisse augmenter. Vingt-cinq mille sept cents. Parfait. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 402. 402. Parfait. Je m'aligne sur toi. Oui. Bien. À présent, connecte-toi sur Marie et dis-moi comment tu l'aperçois. Euh, je perçois son essence qui est virevoltante, euh, pétillante. Il euh, y a quelque chose de, de fin, de précis, de pointu et qui saute. C'est-à-dire, euh, c'est comme si elle n'était pas tout le temps euh, dans son corps physique. Elle, euh, elle se déplace extrêmement rapidement et elle se déplace dans d'autres euh, manifestations physiques sur le plan terrestre. C'est comme si elle était en déplacement et à la fois dans plusieurs endroits en même temps, dont euh, dans, dans le corps de Marie. D'accord. Ok. C'est comme, déplace... comme une étincelle de lumière, en fait, qui se déplace extrêmement rapidement. Tu veux dire qu'elle se déplace dans d'autres espaces-temps Oui. Ok. Ça peut expliquer le phénomène qu'elle a parlé là dans, dans cette rue euh, Oui. Oui, parce que là, il y a eu... Euh, là, c'était non maîtrisé parce qu'elle s'est retrouvée dans une sorte de... C'est comme des portes qui s'ouvrent et qui se ferment et dont elle n'a pas maîtrisé comme des portes coulissantes, des glissières coulissantes. Elle n'en a pas maîtrisé le, le fonctionnement. Nous verrons ça en détail tout à l'heure. Mm. Que vois-tu d'autre euh, Du fait qu'elle n'est pas tout le temps là, dans la partie physique, ça crée comme des sortes de, de sautes des intermittences d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire pas suffisamment de, de stabilité, puisqu'elle est en quelque sorte à la fois ici et ailleurs, mais euh, son corps physique, lui, est vraiment là, et c'est comme si par intermittence, il devait se débrouiller quelque so tout seul, en quelque sorte. Mmh. Okay. Euh, y a pas de... Tous ces corps subtils ne sont pas très réguliers, mais ça vient de cette situation-là, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans sa physicalité, de, de, de son essence. Qu'est-ce qui fait qu'elle euh, qu vive cette situation c'est une dispersion, euh, ça vient d'une décision à l'origine de son soi supérieur qui a souhaité multiplier euh, les, les expérimentations. Mmh. Euh, comme tout, tout faire en même temps, quelque chose comme ça. C'est comme okay. s'il y avait une, une sorte de, de pluie de manifestation de lui-même. Euh, tout se fait en, en même temps. 
Mais il y a cer une certaine difficulté à gérer tout ce en même temps. Bien. Donc ça a pour conséquence que la partie physique, quelquefois, est comme perdue, stressée, avec du, du mal à gérer, du mal à gérer sa physicalité, du mal à gérer euh, même la pesanteur terrestre et tout, euh, euh, et tout l'électromagnétisme ambiant dans l'espace terrestre. C'est comme s'il y avait une, une adaptation constante euh, de sa physicalité et de, et de sa condition humaine. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre Du mal à se centrer dans cette incarnation-là. J'ai bien compris, oui. Mmh. Euh... De, y a... Du fait qu'elle n'est pas tout le temps présente et comme abandonnée à elle-même, parfois, il y a ce que l'on pourrait appeler des entités opportunistes qui sont venues se présenter et mmh. qui se cachent. Alors, un coup, elles apparaissent, un coup, elles se cachent. C'est-à-dire okay. qu'elles apparaissent dès que les sens s'éloignent et, et elles se cachent dès qu'elle est de nouveau présente complètement à elle-même. Alors de qui s'agit-il Il y a plusieurs types d'entités. Il y a des entités mmh. euh, de type démoniaque qui sont là, qui tournent autour, qui viennent comme la, la, la piquer, la, comme avec des aiguillons, la, la pousser comme la poussée dans ses retranchements, euh, ça la met dans une sorte d'insécurité, de stress permanent, euh, comme si elle devait toujours rester euh, aux aguets, éveillée, euh, face au danger. Et il y a aussi d'autres... Euh, d'autres entités multiformes euh, avec de multiples bras, on dirait des sortes de... Ce qui se rapproche le plus, ça sera des sortes de poulpes. C'est ce qui serait le plus proche de la forme originale, mais en réalité, c'est multiforme. Mmh. Comment est-ce qu'elle interagit ou ça, ça, se dé... ça se déploie les multiples bras de ces entités-là euh, se déploient en de multiples bras, d'où l'analogie avec le poulpe euh, qui se déploie, ça vient déployer ses bras entre ses corps subtils. Mmh. Et euh, c'est venu déposer des capteurs sur son corps sur lequel les bras viennent se brancher en quelque sorte, comme des prises électriques, c'est comme, c'est une analogie, c'est comme si elle avait eu des prises électriques de brancher sur elle. Alors, au niveau de ses neurones, donc c'est autour de sa tête, il y a comme des prises électriques autour de sa tête. Okay. Euh, ça, ça sert, ça donne mal à la tête, ça sert près des tempes, euh, des oreilles en arrière des oreilles et vers la nuque. Ok. Ça crée des quand elles viennent se brancher, ça crée comme des courts circuits électriques. Euh, et il y a aussi d'autres types de branchements qui sont au niveau de ces articulations. Euh, une sorte de vortex aussi au niveau du plexus solaire. Et quelque chose qui sert au niveau de la gorge. Ça, ce sont ces entités avec ces bras qui viennent s'insinuer, s'infiltrer euh, partout, qui essayent de se brancher partout où elles le peuvent sur elles. Est-ce que ce caractère électrique de ces branchements est, est à l'origine de, de ces épilepsies, enfin ce qui a été nommé épilepsie Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de ces crises euh... Ce n'est pas l'unique déclencheur, mais euh, ça crée comme une sorte de surtension et des courants électriques. On verra ça tout à l'heure. Ok. 
Que vois-tu d'autre Elle est coupée euh, de ses connexions. Il y a une ombre qui est venue s'intercaler entre elle et, euh, c'est-à-dire au-dessus de son chakra coronal, il y a une sorte d'ombre qui s'est installée là. Euh, C'est une entité que, que nous, on pourrait qualifier de démoniaque hein, et qui vient... Euh, alors, l'image la plus proche, tu sais, dans les villes euh, où il y a des métros, il y a des sortes de, de, de grilles et il y a de l'air chaud qui s'échappe de mmh. ces grilles. Hein. Et en hiver, quand il fait froid, tu peux te mettre au-dessus de ces grilles et ressentir cet air chaud qui monte. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Cette entité-là, elle est venue se placer au-dessus du chakra coronal pour venir comme euh, se, se baigner et être en aspiration de tout ce qui émane d'elle. Mmh. Mais ça a pour conséquence de la couper de ses parties supérieures. D'accord. Et ça la coupe aussi de sa connexion avec Gaïa, puisque comme ça la coupe en haut, ça la coupe aussi en bas. Ça vient perturber mmh. ses connexions. Ah oui. Pour l'instant, c'est tout. Bien. Ok. Alors, identifie-la, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien de Marie. Oui. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Ah oui. Bien. Alors, puisqu'elle me donne son pouvoir, le temps de cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix, c'est moi qui décide. Donc, je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Et dis-moi qui tu vois en plus de ce que tu as nommé. Sans, sans renommer les autres, c'est pas la peine. Mmh. Il y a les, les entités qui sont là, habituellement présentes, dans l'espace terrestre. Euh, ce sont des entités qui, chacune, ont comme en charge une sorte de territoire énergétique. Et ça monte en hiérarchie avec des territoires de plus en plus grands, avec de plus en plus de responsabilités mmh. et de comptes à rendre. Et ça remonte jusqu'aux archontes. Ok. Donc il n'y a pas de présence ni reptilienne, ni insectoïde, ni tout ça. C'est que démoniaque, quoi. Oui. Après, les autres présences, c'est ces sortes de d'entité avec ses longs bras sous mmh. mmh. D'accord. Très bien. Alors, elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, toutes les vies, toutes les fréquences, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, avec, dans tous les états de conscience, dans tous les plis et replis des espaces-temps. Donc, on ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, euh, jusqu'au plan archévélique, tous les dispositifs vus et pas vus, tout ce qui n'appartient pas à ces corps et énergies d'origine vues et pas vues disparaissent avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Bien. À présent, on la met dans une bulle cristique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. On inspire substance et énergie. Vitalité Oui. Et bien sûr, elle se connecte à son essence pour faire descendre information, énergie, conscience et puissance. Oui. Et elle se ravigore, elle répare ce qui peut l'être, reprend de la puissance, de la confiance, de l'aplomb. 
c'est fait. Comment la vois-tu à présent euh, Il y a encore une certaine instabilité, mais c'est protégé par la bulle dans laquelle elle se trouve. C'est normal, on commence à peine. Bien. Euh, scanne là, vérifie tous ses corps sur toutes les fréquences possibles et regarde s'il reste quelque chose ou quelqu'un. Non, il y a simplement des, des espaces, des irrégularités. Bien. Alors, regarde où se trouve ce soi supérieur et dans quel état il est. Il est sur le plan moronciel. Oui. Euh... C'est comme s'il était un peu débordé. Euh... C'est-à-dire qu'il a lancé des manifestations de lui-même comme une sorte de feu d'artifice. Euh... Et les... Tous ces... toutes, ces... Tous... toutes ces pétillances, tous ces pétillements qui émanent de lui, euh... c'est un peu en... en désordre. Il est un peu dépassé, tu veux dire C'est ça. Bon, il trouve l'expérience intéressante ou il a envie de mettre un terme euh, C'est un peu trop désordonné. C'est comme s'il était dépassé. Bon, ok. Comment est-ce que tu vois son âme euh, Elle a du mal à trouver ses repères. Mmh. Euh, elle se tourne elle n'est pas immobile, elle se tourne de tous les côtés en tentant de trouver de la stabilité et des, des repères. Donc elle est, elle est dans une forme d'instabilité, inquiète. Et sa partie subliminale euh, Elle n'est pas stable, elle se déplace. C'est comme s'il y avait une. C'est comme si de cette partie subliminale là étaient rattachées plusieurs manifestations sur le plan physique. Euh, donc elle euh, elle n'est pas tout le temps présente. Elle est euh, elle se déplace. Elle apparaît, elle disparaît. Bien. Alors dans, dans ces multiplications de manifestations du soi supérieur, est-ce que tu vois qu'il y a plusieurs parties d'elle sur le plan physique alors, pas sur le plan physique humain. Sur d'autres plans Oui, sur d'autres plans. Ben, c'est comme... Alors, le, la, la partie physique sur le plan humain en 3D, c'est une sorte de base mmh. euh, qui sert d'ancrage euh, à, à tous les autres types de manifestations. Comment est-ce que tu en vois d'autres types Alors, en même temps... Euh, celle qui vient tout de suite, c'est une manifestation sur minérale euh, oui. dans, des, dans des sortes de cristaux. Ça brille, mais il y, a bien son, il y a bien son essence qui est là, euh, violette, mauve, mauve, violet, transparent. Genre un peu améthyste ou... euh, Oui, c'est ça. Mm. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme euh, manifestation Euh, c'est toujours lié aux, aux pierres. Après, il apparaît toujours son essence euh, qui apparaît dans des rochers euh, de l'eau, de la mousse et des arbres. D'accord. C'est comme si son essence était une sorte de petite fée virevoltante euh, qui se manifeste dans dans plusieurs formes à la fois, dans plusieurs mondes à la fois. Mmh. Mais encore une fois, la, la base, le, le point de repère, c'est euh, la physicalité humaine qui regroupe, qui est, le plus, qui est la plus élaborée, on va dire. Mmh. Euh, la plus élaborée, la plus stable. Donc, toutes ces manifestations minérales, etc., là, c'est sur d'autres plans, ce n'est pas sur le plan physique. Ce n'est pas sur le plan physique, non, c'est dans sixième, sixième dimension. Ah, tout en sixième 
Non, il y a aussi cinquième, c'est entre cinquième, sixième et septième. Ah, d'accord. Bien. Alors, je veux que tu me dises combien est-ce qu'elle a eu d'incarnation en tant qu'humain sur Terre et le plan physique en 3D, c'est vraiment comme une encre, tu sais, qui, qui ah ouais, soutient C'est la reste. base. Ouais, ouais. Oui. Mmh. Qu'est-ce que tu m'as dit Je te demandais combien il y a eu d'incarnations humaines en 3D sur Terre. Six. Six incarnations. Ça, c'est une boucle parmi tant d'autres ou c'est la seule boucle non, c'est une boucle parmi d'autres. Bien. Alors, je veux que tu ailles avant la toute première entrée dans cette fausse matrice. Je vais compter à trois, ton esprit veut t'y emmener. J'aimerais savoir où elle se trouve et sous quelle forme. Un, deux, trois. Euh, je l'aperçois sous une forme lumineuse. Comme une étoile, comme on peut voir briller une étoile dans le ciel. Alors je sais que c'est elle, c'est son essence, mais il y a cette lumière extrêmement brillante. D'accord, et elle se situe où là Dans notre univers ou un autre Non, elle est dans notre, dans notre univers. D'accord, et c'est une étoile ou euh, ça ressemble à une étoile Ça ressemble à une étoile. C'est sa conscience qui est en voyage dans notre univers et que je perçois comme étant comme une étoile parce qu'elle brille comme une étoile de la même façon. Et elle est dans quel secteur de notre univers Proche de quoi Elle se déplace sans arrêt, mais là où je la vois maintenant, c'est près du Soleil central. D'accord. Et qui est-ce qu'elle fait à se déplacer elle se balade ou elle a des fonctions euh, Elle cherche des, des possibilités de manifestation. D'accord. C'est comme si elle allait cueillir des expériences dans le maximum de manifestations. Bien. Et je suppose qu'elle en a eu d'autres avant cela De multiples, oui, mais notre univers, c'est quelque chose de, de nouveau, c'est un nouveau secteur d'exploration. Ça veut dire qu'elle vient d'un autre univers Avant celui-ci, oui, mais encore avant, elle venait encore d'un autre univers. Oui, c'est une aventure sans fin. Oui. Ah. Bien, notre, On univers va fait, notre univers fait partie d'un d'un parcours, en fait. Ok. Donc, elle a franchi plusieurs soleils centrales pour arriver dans cet univers, c'est ça Oui. Avec des expériences entre chacun Oui. En gros, c'est ça. Bon. Donc, on s'intéresse à cet univers. Donc, elle se promène, elle se déplace et elle cherche, elle est en quête d'expérience. Regarde, avant ce moment où elle a choisi ou en tout cas où elle est atterri, elle a atterri sur Terre au moment où elle est entrée dans cette fausse matrice. Je veux savoir comment ça s'est produit. Si c'était son choix ou pas. Euh, oui, elle a été attirée parce que c'était coloré et brillant. Et, euh, et attirant, comme une sorte d'aimant. Mais attirant de façon euh, irrésistible. De quelle manière c'est irrésistible euh, Je veux dire, est-ce déjà... que c'est artificiel On peut considérer que c'est artificiel parce que c'est ce, ce, comme un aimant, donc il euh, y a une sorte d'effet de, d'attraction, de, mm -hmm. d'aspiration, d'attirance d'une part. Il y a un léger sentiment de. Ça s'accompagne d'un léger sentiment de vertige agréable. Ça tournoie, c'est coloré, c'est lumineux. Bien. Donc, elle se dirige vers là. Oui. Et 
donc euh, dans sa pétillance, elle suscite, donc elle, elle soupçonne une aventure passionnante. Oui. Bien. Donc, elle, elle s'y approche et qu'est-ce qui se passe Elle est que, dans un premier temps, elle est comme collée. Elle reste comme collée, euh, mais comme un magnète sur, euh, sur, sur la surface métallique d'un frigo, tu sais. Mmh. Elle, reste, elle reste collée là, euh, sans pouvoir y pénétrer dans un premier temps. À qui appartient le frigo <rire> oh, Je rigole. C'est la surface de, de la matrice artificielle. D'accord. Donc, elle Mais reste collée un... Oui, parce que dans un premier temps, euh, elle, ne, elle ne pénètre pas, elle ne traverse pas les couches. Elle reste simplement collée là. Simplement, elle ne peut plus se, se détacher. Euh, mmh. Ou si tu préfères, comme un insecte pris dans une toile d'araignée. Il est là en surface, collé, mais il ne peut pas se détacher. Il ne peut pas aller plus loin non plus, bouger ni dans un sens ni dans l'autre. Mmh. Qu'est-ce qui se passe alors ensuite Il y a une variation fréquentielle qui se, qui se passe... Il y a comme une sorte de pression, c'est-à-dire que cet effet dément euh, agit sur ces fréquences euh, originelles à elle. Ça lui fait baisser ses fréquences et à partir du moment où ces fréquences vacillent et commencent à basculer, elle commence à pénétrer dans les couches de la matrice artificielle. D'accord. Ok. Elle pénètre ou elle est aspirée euh, c'est plutôt comme dans des sables mouvants. Ah. D'accord. Comme plusieurs couches de sable mouvant. Et une fois arrivée de l'autre côté, une fois ces plusieurs couches de sable mouvant traversées, euh, elle arrive dans les roues d'incarnation. D'accord. Euh... C'est quoi la première incarnation Juste par curiosité C'est une incarnation humaine, mais euh, elle est relativement courte, euh, parce qu'elle ne supporte pas, c'est comme si elle n'était pas arrivée à supporter euh, l'attraction la, terrestre. C'est mmh. trop lourd. Il euh, y a quelque chose euh, au niveau pulmonaire, et vers l'âge de 10-12 ans, elle repart dans les 10-12 ans terrestres d'incarnation, elle, elle repart dans les roues d'incarnation. L'époque, c'est quelque chose comme le, le, le Moyen-Âge, en tout cas, c'est ce qui apparaît visuellement. D'accord. Et dans les autres incarnations, elle est un peu plus adaptée Oui, elle a retrouvé, euh, elle, a, elle a réussi à s'adapter et à se... Au fur et à mesure, elle a réussi comme à se déployer, mais aussi se disperser. Donc ça peut être vu dans le sens positif, se déployer, dans le sens négatif, se disperser. Mmh, D'accord. Parfait. Alors, on revient ici maintenant. Oui Demande à son soi supérieur s'il est adéquat de partir du plan moranciel à présent pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer cette incarnation à neuf dans son unité et avec son plein potentiel. Oui. Bien, alors c'est ce qu'on fait. Je compte à trois, ton esprit t'y emmène. Un, deux, trois. Oui. Bien, donc elle sait pourquoi nous sommes là oui. Donc je lui propose d'aller directement à l'orée de cette incarnation en tant que mari pour refaire une nouvelle ligne de temps et recréer cette incarnation à neuf et avoir accès à tous ses potentiels et toutes ses connexions. C'est pas grave. On va le laisser aller jusqu'au bout. Ça nous fait un peu d'animation. Regarde ce qui se passe, connecte-toi à lui.
Que se passe-t-il Il est comme aspiré dans des, dans des réalités parallèles. D'accord. Mais il est dans une bulle de protection. Hein. C'est bon. C'est dû à la séance ou c'est propre à lui euh, C'est le contact avec les deux. D'accord. Il participe à la session D'une certaine façon, oui. <rire> ok. Donc, j'en étais à demander euh, euh, qu'elle ait accès à pleine... Euh, pleinement à cette expérience humaine avec tout son potentiel, avec cette nouvelle ligne de temps. Donc je compte à trois, donc c'est correct pour elle Ah oui. Allez, je compte à trois, on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire immédiat et simultané, sans passer par aucune condition matricielle, donc aucune influence. Un, deux, trois. Oui. Voilà, demande-lui à présent sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour cette incarnation en tant que mari euh, Occuper pleinement sa physicalité pour pouvoir en explorer toutes les possibilités euh, et euh, pouvoir retirer toute la richesse de cette expérience terrestre. Très bien. Parfait. Alors, c'est le moment d'y aller. Dis-moi quel moment elle choisit d'entrer dans sa physicalité à 100%. Juste après la conception. Après la conception. Ok. Et elle est connectée à quel pourcentage À son essence, à ce moment-là 96%. Alors, qu'elle monte à 100% Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Quel programme uniquement pour cette existence Oui. À présent, elle regarde son arbre généalogique. Dis-moi, c'est elle qui l'a choisi, cette, cette lignée, ou elle lui a été imposée C'était comme une sorte de choix dirigé. Mm -hmm. C'est-à-dire que par la nature de ses fréquences, elle a été dirigée comme dans un secteur de lignée humaine et elle a choisi dans celle qui était proposée. Très bien. Qui est-ce qui l'a amené à choisir cette lignée C'est euh, pas quelqu'un en particulier qui l'a amené à choisir cette lignée. Il y a, euh, c'est comme une sorte d'effet mécanique qui fait que quand tu te trouves un, un niveau de fréquence, euh, eh bien tu, tu es dirigé automatiquement dans une sorte, dans le couloir qui te correspond, on va dire ça comme ça. D'accord. Et dans ce couloir qui correspond à tes fréquences, là, il se trouve... Euh, un choix de lignée mais qui correspond aussi qui ont des similitudes en termes fréquentiels et c'est dans ce choix là euh, que là elle s'est dirigée vers ce qui lui semblait le plus léger c'est une espèce de dichotomie qui est régie par euh, l'intelligence artificielle de la matrice non oui c'est ça mm -hmm. donc là il n'y a pas d'entité qui s'occupe d'elle directement elle n'a pas non. été capturée, elle n'a pas été euh, interceptée. Non, c'est comme une sorte de système automatique. Automatique, en quelque hein, sorte. oui. Purement matriciel. Mm -hmm. D'accord. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire pour cette lignée Est-ce qu'elle veut couper partiellement, entièrement Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre elle coupe à 60% environ et le reste, elle, elle envoie de l'information. Ok. Est-ce qu'elle tient compte aussi des héritages donc, de cette lignée, de dysfonctionnement, de limitations, etc., sur tous les plans Oui, elle envoie, quand je dis elle envoie, c'est-à-dire qu'elle elle donne une impulse pour que l'information parte le plus loin possible hein, mmh. dans la lignée. 
Et donc, dans ce qu'elle coupe, c'est tous les héritages, qu'ils soient sur le plan physique, mentaux, etc., émotionnel Oui. Et sur d'autres plans Oui. Bon, D'accord. Très bien. Tu me dis quand c'est terminé C'est bon. Bien, maintenant, elle s'occupe de son ADN. Dis-moi comment tu vois son ADN. Combien est-ce que tu vois de délices On a trois. Les trois sont connectés Euh, le troisième ne l'est pas correctement. Ah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi pas correctement C'est-à-dire il y a des morceaux qui sont connectés et pas d'autres. D'accord, c'est connecté partiellement, tu veux dire alors C'est ça. Mais ces morceaux connectés sont connectés correctement euh, Oui, mais ils ne sont pas reliés les uns aux autres. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf Ou partiellement Ou est-ce qu'elle veut le réaménager, réinformer, ou autre Elle le refait. Bien. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire et empreinte. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Oui. Pour le refaire à neuf, elle utilise l'arbre de création, suivant sa version originelle et surtout plutôt la meilleure version possible compte tenu de son incarnation, de ses objectifs. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélice à présent Il y en a toujours trois, mais c'est cette fois-ci correctement connecté. Parfait. Est-ce qu'il convient d'en rajouter d'autres ou pas Non, là c'est... C'est juste, comme ça. Bien. Est-il nécessaire, utile, souhaitable d'ajouter d'autres programmes Oui, elle rajoute des programmes facilitateurs euh, d'intégration dans cette dimension là où elle évolue, là maintenant. Mmh. Ok. Donc, euh, qu'elle les active c'est fait. Bien. Regarde maintenant les, progr les programmes arc quantiques. Donc, tous les points de limitation, de dualité, de séparation et autres, tout ce qui est limitant. Ah oui. Bien. Alors, c'est adéquat de les éliminer Oui. Bien. Même si ça paraît évident, je pose quand même la question. Hein. Ok. Alors, on les élimine sur tous les plans avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur des plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui. Donc à présent, elle comble les vides avec sa propre essence, elle réinforme à sa façon toutes ses parties. C'est fait. Bien, elle va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Tu vas me dire à combien elle est connectée à son naissance à ce moment-là. 76%. Bien, donc elle va remonter à 100% et vérifier ses racines. C'est fait. Bien, maintenant elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement et vient au monde. Oui. Elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant de se rappelant qui elle est dans son essence et avec dans sa souveraineté, sa liberté, son unité, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, etc. Et tout son beau potentiel. Oui. Bien. Maintenant, elle va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui, c'est fait. Et à présent, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Et pour cela, elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. 
Oui. Bien. Alors, je vais inviter Marie à être pleinement, bien sûr, présente et participative de tout le processus qui s'ensuit. Hein. Vivre, sentir et imaginer, euh, acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration. Et j'invite bien sûr tous les auditeurs, s'ils veulent partir, profiter de, de ce travail, hein, ils peuvent aussi euh, participer à, à tout ce qui va s'en suivre, se l'approprier et avec les mêmes conseils. Voilà. Donc, rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéabéliques, les lois du karma, tous les archétypes et les égrégores, et les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité sur tous les plans pour toute la, sé toute la séance. 1, 2, 3. Oui. Rompre, effacer avec racines et système reproducteur, toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines, coupées avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Donc je t'invite à vérifier s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Bien, alors on intègre tout ça dans tous ces états de conscience. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute. J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous avons travaillé la partie psychologique. Si tout ne la concerne pas, tout y est proposé. Mmh. Elle déclare. Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure, pas en mesure de changer. Décidément, les mots veulent aller plus vite que le, les pensées. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. 
je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre oui. les autres, mmh. évidemment. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, car le « je » n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare. Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé et de succès. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je fais venir à moi, donc je maîtrise ma vie bien sûr, et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée car je comprends que je suis co-créatrice de toute ma réalité et responsable. Oui. Et que rien ne peut m'arriver si je ne le décide pas. Oui. Maintenant le protocole du pardon. De mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant les imperfections font partie de la perfection et que je suis parfaitement imperfaite et libre de ne voir que cette dernière. Oui. La dernière, la perfection, bien sûr. <rire> Maintenant, elle déclare. Donc, et je sais également que la vie est un grand jeu et un grand théâtre. Ne l'oublions pas, c'est important. <rire> oui. Voilà, et que j'entends maintenant reprendre en main les rênes de ma vie. Oui. Et que je suis, c'est moi que je suis la meilleure. Non, je rigole. <rire> maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de ma vie, de, de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle veut conserver, si c'est bon et juste pour elle. Et nous éliminons le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. À présent, elle va intégrer, elle va entrer dans tous ses corps, donc comme un téléchargement, jusqu'au plan physique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le perçois de ton côté. Euh, une forme humaine, elle est dans la reconnaissance de la forme humaine. Mmh. Et les connexions sont en train de se faire avec les intersections de la fleur de vie et de la graine de vie. Tu me diras quand c'est terminé. C'est bon.
Bien. Alors, elle va demander à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, organes, fonctions. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscat activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer une programmation anti-ondes et fréquences nocives. C'est fait. Ajouter les couches nécessaires pour les fréquences plus importantes comme ARP, etc. Oui. Installer un programme de protection contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Protection contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Et aussi programmer une parade à tous les contournements et une alerte au moindre signe et approche d'une direction inadéquate. Oui. Créer un programme de protection, neutralisation évacuation ou transmutation de toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de son corps. Oui. Un programme contre les influences des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. Oui. Et enfin, un programme de prévention contre le fameux vaccin. Pour cela, elle crée une protection individuelle de chacune des cellules avec adaptation constante à toutes les mouvances. Oui, c'est fait. Elle a créé une adaptation du niveau de conscience pour les marqueurs quantiques. Oui. Et aussi, elle demande au niveau inconscient et spirituel de neutraliser les parties quantiques et toutes les autres connues et inconnues. Oui. Et de s'adapter à toutes les versions possibles de vaccins, quelles qu'elles soient connues et inconnues. Oui. Et cette programmation entrera en vigueur en cas d'injection. Donc à présent, euh, on va programmer toutes les programmations pour être stables et indestructibles. C'est ça. Bien sûr, par son intention. Mm-hmm. Programmer également pour être adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Bien. À présent, elle va installer l'arbre de création et l'activer dans les deux sens. C'est fait. Elle installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. À présent, elle va créer, installer et activer son code de vie. C'est fait. Bien. Nous avons travaillé sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc, pour cela, je vais d'abord effacer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans quantiques et fractales de chacune des parties. 1, 2, 3. Oui. 
Je veux que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, vitalité et substance. Oui. Et à son essence pour recevoir information, conscience, énergie et puissance. Oui. Et je veux que chaque fois que je demande de connecter au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence, ce soit le même processus. Mmh, oui. À toi de jouer. Elle déploie un espace sécurisé, circulaire. Elle se place au centre. Et là, doucement, elle déplace son atlas. Ça déclenche immédiatement cette onde puissante qui part du haut de la colonne vertébrale, qui descend tout le long, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui les relie les unes aux autres et qui relie chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elle est reliée. Cette onde continue sa descente en augmentant en puissance tout le long de la colonne vertébrale. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient euh, expulser, briser, volatiliser et expulser hors de cette bulle de protection des couches épaisses, denses et sombres, de mémoire compressée et de traumatisme. Et quand c'est fait, elle vient s'équilibrer. L'onde vient s'adapter, devient calme, en équilibre. C'est bon. Bien. Elle va entourer à présent sa colonne vertébrale d'autant de sinusoïdes, d'énergie issue de sa propre source que nécessaire jusqu'au chakra coronal. C'est fait. Je vais proposer à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il va travailler pour chacun, dans le détail et dans le global. Et ensuite, dans l'ensemble des systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. Oui. Alors, son élémental peut utiliser l'arbre de création pour refaire chacun des systèmes suivant sa version originelle. Oui. Et je veux que chacun des systèmes soit connecté donc au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Et énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande, immunitaire et hormonal. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Système urinaire et monctoire évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, nous éliminons toutes les programmations sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Pour les sens extrasensoriels, protection et sécurisation de chacun des cadeaux. Et activation. Sécurisé et activé. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. 
bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Maintenant, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason euh, qui émet plusieurs types de fréquences et sur lesquelles elle vient accorder chaque organe et système de son corps. Ça crée des micro-mouvements dans, dans tout le corps, au niveau des organes, des muscles, ligaments, cartilages, tout, tous ces systèmes imperceptiblement bougent. Ça libère des tensions, ça crée de nouveaux équilibres. C'est bon. Bien. À la micro -kiné. Elle vient activer les points de concordance et ça déploie ses corps subtils en harmonie. C'est bon. Bien. Massage métamorphique. Elle vient activer cette onde toujours immédiatement disponible. Elle vient en régler le débit. C'est toujours là, présent, en arrière-plan. C'est bon. Bien. Alors, le système des chakras avec les glandes associées. Je veux tout d'abord que chaque chakra soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Ah oui. Dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, crête de vie et double l'endiscate activé. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés à chacun des chakras. Dis-moi comment tu en vois. Sept activés. C'est bon. Bien. Maintenant, on travaille sur le féminin sacré et le masculin sacré. Pour cela, elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, elle équilibre la polarité avec la plan neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Bien. Alors, pendant que son élémental continue de travailler, nous, on va prendre sa liste. Oui. Alors, donc, la première donc, question qui a soulevé, c'est les douleurs articulaires, les doigts et les genoux. Bon, avec ce qui a été vu, voilà, on en sait une partie. Qu'est-ce que tu peux dire Qu'est-ce que tu vois de ton côté Alors, c'est ce qui a été vu tout à l'heure. Donc, elle avait tous ces systèmes installés en elle, d'une part, et d'autre part, il y avait cette instabilité d'un point de vue énergétique qui venait activer euh, tous les dispositifs qu'elle avait en elle. Mmh. Euh, ça permettait en plus de la maintenir dans une sorte de mal-être, d'immobilité, euh, et qui permettait de la de, je ne sais pas, de, de la fixer, de, de la voir à disposition. D'accord. Ok. Et sur un plan psychologique, est-ce que tu vois qu'il y a un lien il y, a, il y a un bénéfice secondaire. Alors je ne sais pas si c'est lié psychologique, mais en tout cas, il y a un bénéfice secondaire euh, que cette immobilisation, en quelque sorte... Le fait que ça soit raide, que ça se manifeste comme ça sur le plan physique, 
c'est aussi une façon de se fixer et de rester basé dans sa physicalité, même si c'est inconfortable. Donc, ça permet par voie de conséquence de, de stabiliser les autres manifestations d'elles-mêmes. D'accord. Ok. C'est comme si sa partie supérieure l'utilisait pour euh, point d'ancrage, c'est ça C'est ça. Donc, c'est à la fois utilisé par sa partie supérieure et c'est à la fois utilisé par ces entités qui glissent ces bras là, énergétiques partout et qui viennent activer les dispositifs. C'est les uns se servent des autres et vice-versa. Autrement dit, elles se servent des avantages, des inconvénients, c'est ça C'est ça. Bien. Alors, regarde sur cette nouvelle ligne de temps maintenant, s'il reste quelque chose en termes de traces, mémoire ou empreinte, est-ce qu'il reste des traumatismes, des souvenirs, des habitudes ou autres Il reste des mémoires, des mémoires, des empreintes et des traumatismes. Très bien. Alors bien sûr, on va le faire pour toutes les articulations, hein, partout où il y avait ces, ces dispositifs, on est d'accord mm -hmm. On ne va pas les nommer euh, un par un. Donc pour tout ça, on élimine tout sur tous les plans. Donc comme précité, 1, 2, 3, et partout où ça se trouve. Oui. Voilà, que chacune des parties maintenant soit réinformée et stabilisée, programmée pour la stabilité. C'est fait. Très bien, maintenant chacune des parties va être connectée à son chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Est-ce que l'élémental est aussi concerné Oui. Bien. C'est bon. Bien. Est-ce que tu vois des inflammations sur les articulations ou pas Il y a un déséquilibre entre le, le chaud et le froid. Alors, est-ce qu'il vient faut... d'être travaillé ou est-ce qu'il faut le faire Alors, ça a été travaillé, mais il faut euh, stabiliser cet équilibre. Il vient d'où ce déséquilibre chaud-froid Il est lié au déséquilibre général de ces énergies. D'accord, alors euh, on va le stabiliser. Donc bien sûr, ça concerne tout le système endocrinien, je suppose. Oui. Nerveux, etc. Et pourquoi pas aussi neuronal Oui. Voilà. C'est bon. Il y a besoin de réinformer chacune des parties Oui. On réinforme et on programme la stabilité. C'est fait. Bien. Euh, et on connecte chacune des parties au cardiaque, cœur de Gaïa et son essence. C'est fait. Bien. Alors, l'apnée du sommeil. Depuis octobre, elle a de l'apnée. Elle en a eu apparemment étant enfant. Et elle comprend aujourd'hui que c'était de l'apnée. Regarde d'où vient cette, euh, cette apnée. Euh, C'est une mauvaise connexion, ou plutôt des disconnexions avec l'élémental avec du corps physique. Donc là maintenant, est-ce que tu vois que les connexions sont... Correct Maintenant, c'est correct. Bien. Est-ce qu'il y a besoin de... Il y a des mémoires ou autre chose à élever, enlever des... Oui, des mémoires et... C'est des façons de fonctionner, des, des, des réactions. Habitudes. Voilà, des habitudes de réaction presque automatiques de l'élémental. Regarde où sont programmées ces habitudes. Système nerveux central et dans ses neurones. Bien. Alors, on élimine tout ça et partout où ça se trouve, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Donc, on réinforme chacune des parties et on programme la stabilité. Oui. Bien, maintenant, il faut, euh, pour que l'élémental reprenne une habitude, il va trouver dans son expérience de vie, celle-ci ou d'autres, ou dans la conscience collective, le fonctionnement optimum d'un sommeil, donc euh, d'une respiration normale et d'un sommeil récupérateur. Oui. 
Il prend l'information et il se programme. Oui, c'est bon. Très bien. Euh, donc, euh, il a, il a, il a donc une capsulite à l'épaule gauche. Regarde d'où ça vient. C'est l'élémental du corps physique qui cherche à se dégager. C'est comme quand tu es enserré dans, quelque, dans une sorte de carcan trop serré euh, qui te gêne, qui émet des fréquences et tu essaies de te dégager. Et en, te, en faisant ces efforts de dégagement, tu fais comme des faux mouvements et tu te fais mal en fait. C'est-à-dire ça procède de cette logique-là. C'est une réaction de l'élémental du corps physique qui veut comme se dégager de, de lui-même. D'accord. Est-ce que le fait que ce soit à gauche plutôt qu'à droite, est-ce qu'il y a un sens euh, éventuellement psychologique ou émotionnel ou autre Comme souvent, on fait des liens entre côté droit et côté gauche en termes mmh. de thérapie, que c'est le gauche, c'est le féminin, etc. Est-ce que tu vois qu'il y a un lien avec ça Non, ce n'est pas forcément relié au féminin ou au masculin. Mmh. C'est euh, lié au fait de se dégager de la rigidité. Donc, que ce soit gauche ou droite, ça n'a pas d'importance Non, pas tellement. C'est vraiment, qui... vraiment ce... C'est ça, essayer de se sortir, de se dégager de, de tout ce qu'il a retient lié à, à cette physicalité. Bien, donc sur cette, nouvelle, sur cette nouvelle ligne de temps, donc, je suppose que tout est régularisé Oui. Il y a des traumatismes enlevés, des mémoires ou autres Mémoire, empreinte et traumatismes. Très bien, on élimine partout où ça se trouve, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Alors, comme je suppose qu'une capsulite, c'est aussi une inflammation, qu'il y met un baume. Oui, c'est fait. On réinforme chacune des parties et on programme la stabilité. Oui. Et chacune est connectée au cardiaque, cœur de Gaïa et essence. Oui, c'est fait. Bien. Alors, au niveau de son cuir chevelu, elle a des sensations désagréables. Regarde, qu'est-ce qu'il y a sur sa tête ou son cuir chevelu Toutes ces sortes de capteurs qui émettent des fréquences et des courts-circuits. Hmm. Euh, et ça l'a ça la fait changer de... Ça influe sur ces fréquences, ça fait comme une, des, des pics fréquentiels rapides euh, et en même temps, ça la met à la limite entre deux dimensions. D'accord, c'est ce qui a provoqué le phénomène incontrôlable lorsqu'elle s'est trouvée dans une autre, une autre époque, c'est ça, ou une autre ligne de temps Oui, oui c'était une autre ligne de temps. D'accord. Okay. Ça l'a fait littéralement changer. C'est comme des, des couches de mille feuilles. Euh, et là, ça fait comme un curseur qui fait des pics euh, très hauts et très bas. Et euh, ces pics traversent ces couches de mille feuilles d'espace-temps. Bien. Donc là maintenant, est-ce que tu vois que tout est régularisé Est-ce que chaque chose est à sa place Maintenant, oui, c'est régularisé. Bien. Est-ce qu'il y a besoin de. Est-ce qu'il y a des traces mémoire empreinte Est-ce qu'il y a des traumatismes, souvenirs, habitudes ou autres Mémoire et traumatisme. Ok, on élimine sur tous les plans comme précité, partout où ça se trouve. Un, deux, trois. Oui. On réinforme chacune des parties et on commande la stabilité. Du moins en programme. Oui. Très bien. Connectez chacune des parties au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. C'est fait. Bien. Donc, euh, les crises d'épilepsie qu'elle a eues, donc il y a ce que nous avons vu. Est-ce que tu as d'autres informations Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Non, c'est lié directement à ce qui vient d'être vu. 
D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu vois que maintenant tout circule bien Est-ce que ces connexions neuronales sont correctes Les informations, etc. Mmh. Oui, ça s'est ça s'est stabilisé, mmh. calmé et ça s'est connecté. Bien. Est-ce qu'il y a des mémoires, empreintes, traumatismes, habitudes, souvenirs ou autres à, à traiter il reste encore des mémoires, des empreintes et des traumatismes. Alors, on élimine tout ça. Sur tous les plans comme précis, partout où ça se trouve. Un, deux, trois. Oui. On réinforme chacune des parties et on programme la stabilité. C'est fait. Bien. On connecte chacune des parties au cardiaque, cœur de Gaïa et essence. Oui. Bien. Donc, euh, on ne va pas revenir sur les hallucinations hein, visuelles, puisque nous avons la réponse. Donc, tu n'as rien d'autre à rajouter. C'est bien ce qui a été vu. Il n'y a pas d'autre chose en plus. Euh, hein. Oui, mais ce n'était enfin, pas des hallucinations. Non, non, non justement. C'est ce qu'elle appelait, elle, hallucination. Mmh. Hein. Mmh. Donc, elle a bien compris que maintenant, c'était un déplacement sur d'autres lignes de temps. Oui. Voilà. OK dans le métro, donc en 2012, elle s'est sentie traversée d'une vague d'amour. Elle était au milieu de tous ces gens. Elle aime la diversité de, de, toutes, ces, de, de toutes ces personnes. Qu'est-ce qui s'est passé mmh. dans ce qu'elle a ressenti euh, En montant ses fréquences, elle s'est connectée à la fréquence de l'amour universel. C'est ça qui est venu... Euh, à elle, c'est toujours accessible, cette fréquence-là, euh, dans, dans l'air ambiant, en quelque sorte. Et si tu t'y connectes suffisamment, si tu élèves suffisamment tes fréquences, eh bien, ça vient à toi. Ou plus exactement, tu as l'impression que ça vient à toi, mais c'est toi-même qui t'y connecte au départ. Ça vient de l'intérieur, oui. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que dans cette situation, elle prenait plaisir à la situation, c'est ça Et ça a déclenché cette connexion C'est ça. On peut le mmh. traduire de cette façon-là. Et oui. C'est important à retenir, ça, quand on prend du plaisir à une situation et que, voilà, on est dans, dans, dans le non-jugement et dans l'appréciation, etc. Que ce soit de la beauté et tout, c'est ce, ce qui permet les connexions. C'est-à-dire que c'est les connexions de son état intérieur mmh. euh, qui l'ont fait se connecter à la bande de fréquence de l'amour universel qui lui est euh, arrivé, qu'elle a ressenti arriver vers elle de cette façon-là. D'accord. Du fait qu'elle a été dans le plaisir et l'appréciation, c'est ça Oui. Ah, bien. Très bien. Euh, donc, euh, on va regarder son fils. Connecte-toi à son fils. Oui. Oui. Non, mais on n'intervient pas pendant la séance. Connecte-toi à son fils. Et donc, il a eu un test PCR à son collège. Regarde s'il y a eu des conséquences. Là, ça m'intéresse. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui avec ce test Puisqu'on sait que ça peut avoir des conséquences. Non, sur lui, il n'y a pas eu de conséquences particulières. D'accord, ok. Très bien. Le, le, le mal de tête donc qu'il a eu après le masque, alors en portant au port du masque, c'est bien lié au masque. Hein oui. Hein, au fait qu'il qu respire sa propre, son propre gaz carbonique, c'est ça ça, ça a donné comme une sorte d'effet aggravant, en quelque sorte. Hmm. C'est l'ensemble de un ensemble de choses avec euh, cet élément-là par-dessus. D'accord. Ok. Bah, on va le faire venir. Oui. Voilà, et puis euh, toutes les personnes qui a nommé, c'est-à-dire euh, euh, son père et sa mère. Ah oui. Ses trois sœurs, plus euh, le mari d'une des sœurs. Oui. Les neuf petits-enfants. Oui. Le père de son fils. Ah oui. Cet ami d'enfance qui a, qui a un cancer. 
Oui. Cette jeune fille qui a 35 ans, qui a été un peu sa fille adoptive. Ah oui. Voilà. Et puis pour les autres, on verra après, puisqu'ils sont encore, ils sont plus dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'ils sont tous là C'est que et puis sa famille en général. Elle lance, un, voilà, une invitation à sa famille en général, voir qui, qui veut venir pour profiter. Mm -hmm. Ils sont euh, tous venus. Oui, mais son ex-compagnon, il est plus euh, en retrait. Oui, il a le droit. Il prend de l'information et il sera libre de décider ultérieurement ou non s'il veut participer, mm -hmm. s'il veut le faire. Hein donc, elle leur montre à tous le travail qu'elle est en train de faire et elle leur propose donc de profiter de cette opportunité. Oui. Ils sont tous d'accord Oui. Bien, alors pour chacun, est-ce que tout le monde accepte un petit coup de pouce avant Alors pour chacun, on élimine toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique. On élimine également... Tous les dispositifs, tout ce qui n'appartient pas à leur corps et énergie d'origine, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. Chacun, tout rond, tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, etc. Dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans les euh, plis et replis des espaces-temps et toutes les parties connues et inconnues. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans une bulle christique, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa. Oui. Connecté uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et son ADN. Chacun regarde ce qu'a fait donc Marie jusqu'à présent, s'en inspire et l'adapte bien sûr à son cas particulier. Oui. Pour continuer ensuite sur ce que nous allons faire et les retrouver à la douche finale, s'ils le désirent. Mmh. Allô Oui, est-ce que c'est bon Oui, c'est bon. Voilà, moi j'attends toujours ton assentiment mmh. avant de continuer. Bien. Euh, donc, le... on revient donc à Marie. Mmh. Donc, elle soupçonne d'avoir eu euh, le Covid avec son fils. Il y a eu, euh, pour conséquence, une perte d'odorat. Regarde si c'est vraiment euh, ce, ce Covid-19. Ce COVID euh, alors, pour elle, la concernant, oui, mais il euh, n'y a pas de conséquences particulières. Oui, ce n'est pas, pas pire qu'une grippe normale. Non. Voilà. Hein. Et pour son fils Il semble qu'il était en contact avec un, un virus légèrement différent. Ce n'est pas, pas tout à fait la même, la, la même souche ou la même, ou la même chose. C'est une autre version de la même souche peut-être, non Oui, une quelque mutation. chose comme ça. Mmh. Voilà, une, chose, une souche qui a mutationné. <rire> Et alors, il a survécu Regarde s'il est encore vivant <rire> Euh, je plaisante. Il n'y a pas eu d'incidence ni, ni pour elle. Bien, très bien. Alors, on va, maintenant, on va, euh, tu vas regarder cette euh, donc, euh, camarade de classe, dans ce camarade de Patrick. Donc, euh, regarde, euh, donc, il n'est plus dans ce monde. Hein. Mm -hmm. Donc, elle dit qu'elle n'était pas là à son enterrement, avec tristesse. Hein. <rire> Ça avait l'air de la toucher. Regarde, où est-ce qu'il est, Patrick, là Comment tu le vois Il est dans une zone du... située entre le moyen et le haut astral. Bien. Regarde s'il a besoin d'aide. Non. Tu peux communiquer. Non Ok. Très bien. Est-ce qu'il est conscient de ta présence, là euh, Oui, il est conscient. Bien. Alors, il sait pourquoi nous sommes là. Il, il prend de l'information. Il, il voit qui est-ce qui nous, a, nous amène à lui oui, mais il, euh, il signale qu'il n'a pas besoin d'aide ou ce que nous on peut considérer comme une aide. Il est dans, un, dans le cheminement qu'il a choisi. Très bien. Qu'est-ce qu'il pense de, 
de cette affirmation de Marie avec un trémolo dans la gorge qu'elle n'était pas là à son enterrement Ça n'a aucune importance. Ah bon Et il n'est pas traumatisé Non. Mais non. Il euh, y, y a des croyances qui sont... Euh, qui, qui lient les humains, mais qui lient dans le sens... Euh, ça les maintient comme prisonnières. Et ça crée de façon artificielle euh, la production d'émotions basses. Hmm. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui quitte ce monde, euh, si personne n'est à son enterrement, est-ce que ça ne l'affecte pas c'est ce que ça veut dire que ça n'a pas d'importance Il n'y euh, a, a pas de règle générale et absolue. Mmh. Ça dépend du niveau de conscience de chaque euh, personne ou chaque conscience qui passe d'un plan à l'autre. Euh, si la conscience est encore très proche du plan physique, si elle est rattachée aux, aux croyances, si... Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Dans ce cas-là, oui, il peut y avoir comme une sorte de déception. Mais il semble que ce ne soit pas la majorité. Dans la grande majorité des cas, les consciences sont déjà passées à autre chose. Ok. Donc, Patrick, lui, c'est le cas. Hein euh, il était lors de son enterrement, il en était, il n'y était pas, il était à proximité, déjà en train de, de, de partir, déjà sur la voie d'autre chose. D'accord. Ok, bon, on va le saluer et on le laisse continuer son cheminement. Hein oui. Voilà, et puis il y a ce fameux euh, monsieur Philippe qu'elle a nommé, je ne sais pas s'il est encore de ce monde ou pas. Regarde si tu peux le connecter, le contacter. Il y a toujours sa conscience qui est là, sur le plan terrestre. D'accord, ok. Bon. Euh, donc on l'invite on l'invite pour la séance et à faire la même chose que les autres s'il le veut. Ah oui. Il est d'accord Oui. Allez, on fait la même chose pour lui que pour les autres. Donc je fais le premier dégagement s'il est d'accord. Un, mm -hmm. deux, trois. Oui. Voilà. Et il continue, il fait ce que tout le monde fait à sa façon. Mmh. Et puis cette dernière Tatiana, donc qui a quitté ce monde également. Regarde si tu peux la joindre. Euh, elle, c'est pareil, elle est dans une sorte de, de zone agréable, de repos. Elle est en train de, de, de flotter légèrement, en, dans une sorte de détachement léger, tranquille et agréable. Donc elle n'a pas besoin d'aide Non, pas là où elle est maintenant. Bien, bon, on va la laisser continuer et tu la salues. Oui. Bien, alors c'est la fin de sa liste, je pense n'avoir rien oublié, donc euh, nous allons continuer le protocole. Mmh. Déjà vérifie tous les liens toxiques si tu en vois, il y en a forcément sur tous les plans. Oui. Bien, alors si elle est d'accord, nous les coupons tous et on dissout les racines. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant tous les liens liés à ce, tous ces prénoms et à son nom, etc., tous les liens qui sont liés à la matrice, au système matriciel, tout ce qui est limitant et tout ce qui est adéquat à de, de couper. Oui. Donc, euh, on dissout les racines également. C'est fait. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de reconnecter donc ces noms et prénoms à son essence euh, Mais ils sont déjà connectés à son essence. Ce qui a été coupé, c'est ce qui était ce qui la retenait captive mmh. euh, en lien avec certaines fréquences de dissonance. 
Très bien. Donc là, ça, re ça retrouve un équilibre. Mais il n'y a pas besoin de reconnexion, la, la connexion, elle est déjà là. Parfait. Non, je préfère vérifier. Alors, suite du protocole. On coupe et désactive le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui est bon et utile pour elle. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang, ou des, du prélèvement de sang, etc. Des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour du corps. 1, 2, 3. Oui. De son espace moranciel, elle récupère toutes ses énergies. C'est fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double nomiscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celles du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère à son chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Euh, guérison instantanée. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Pour toutes les parties qu'elle juge nécessaires, elle fait descendre l'information, les informations, les codes et l'énergie jusque dans les parties bloquées ou à réparer. Ah oui, c'est fait. Elle installe et active l'arbre de création dans les deux sens. Oui. Installation et activation de flore de vie, graine de vie et d'objets de miscate. Oui. Euh, donc, je n'ai pas, je t'ai pas demandé de programmer donc, euh, les connexions à la grille, etc. Programmer pour les, la permanence et l'équilibrage. C'est fait. Programmer aussi le processus de rajeunissement pour la permanence et l'équilibrage. Oui. Bien. Alors, création du baume donc, euh, régénérant. Elle prend des cellules souches et de l'eau primordiale. Oui. Flore de vie, graine de vie et double l'hémiscate qui active le tout. Oui. Elle enduit son corps des cheveux jusqu'aux orteils, à la surface et à l'intérieur en insistant sur les parties qui en ont besoin. C'est fait. Et elle programme ce processus pour être permanent et équilibré. Oui. Bien. Alors maintenant, je veux que tu me dises combien de temps il va falloir pour euh, donc, euh, intégrer pleinement cette séance. Entre 7 et 12 mois. 7 et 12. D'accord. Est-ce euh, qu'il va y avoir des effets rapides hein Oui, une sensation d'unité de... intérieure. Une stabilité dans l'unité. Ça, c'est apaisant, tranquillisant. Très bien. 
Est-ce que tu vois des effets, euh, on va dire, désagréables dus à la métabolisation Il va y avoir comme des retours d'une un, certaine anxiété, euh, des moments déstabilisants, un petit peu de flottement. Mais ça fait partie du processus de métabolisation. Bien. Donc Marie, tu t'en souviendras lorsque ça arrivera Surtout ne le mets pas en doute, hein, pas d'esprit de, pas critique, pas de jugement, pas de peur, on est d'accord Au point zéro, tu restes dans la gratitude et la, la confiance. Très bien, euh, donc on va enrouler son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie issus de sa propre source que nécessaire, puisqu'on a travaillé l'ADN tout à l'heure. Oui. Bien. À présent, on va regarder son domicile. Comment le vois-tu Il y a comme une sorte de brouillard électromagnétique. Bien. D'où est-ce qu'il vient Il vient, je ne sais pas, d'appareils électriques humains. L'origine est humaine. Mmh. Et ça vient entrer en, en interaction avec ses propres fréquences. Donc, ça vient brouiller ses fréquences. D'accord. Avec ce que nous venons de faire maintenant, déjà sans rien y changer, est-ce que tu vois que ça a une influence sur elle Est-ce qu'il y a un impact Non, c'est plus sur la même bande de fréquence. Bien, ok. Est-ce que tu vois dans les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques Non, ça se passe au-dessus, pas en dessous. Oui. Ok. Non, mais ce n'est pas forcément un lien. C'est pour vérifier s'il y a quand même des désordres. Ouais. Bien. Elle va faire une grosse tornade et elle nettoie tout. Allez. C'est fait. Elle installe des fleurs de vie, des plaques Tesla, crème de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Bien. Maintenant, sur son compteur général, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Elle va y installer une fleur de vie, une crainte de vie et un double lemniscate activé. C'est fait. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Il va produire par ailleurs donc un, effet, un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se module. Oui. Donc, euh, à l'arrivée de son eau, elle va mettre un filtre qui va neutraliser toute nocivité, que ce soit substance ou autre. Oui. Et en même temps, qui va donc programmer l'eau, la connecter d'abord à l'eau primordiale, et puis la réinformer en force de vie. Oui. Bien. Elle programme la stabilité de toutes ces installations. Stabilité euh, donc, euh, et euh, indestructibilité. C'est fait. Très bien. Euh, on va lui installer le cube, notre fameux cube, donc euh, en pendentif, qui va la protéger encore plus des rayonnements, des fréquences, avec adaptation, puisque nous savons qu'il faut créer qu'elle ait une adaptation à ces nouvelles fréquences. Oui, c'est fait. Et comment tu vois que ça agit là Ça fait comme une, une torsade euh, qui, est, qui est venue s'équilibrer, qui est venue se mettre en place et s'équilibrer. Est-ce que ça rajoute quelque chose, en fait, puisqu'elle a déjà une protection intérieure Qu'est-ce que tu vois que ça rajoute quelque chose pour elle Ça vient se mettre en plus. Euh, ça se déplace avec elle. Donc, je veux dire par là que ça agit en dehors de son lieu de vie. Mmh. Euh... C'est bien pour ça qu'elle l'a un pendentif Mmh. Oui, c'est comme une, une, une coque supplémentaire. D'accord. Donc, euh, 
Tu le programmes pour être permanent et indestructible, sauf sur son intention, évidemment. Oui. Bien, maintenant, elle va remplir tout son espace de sa propre énergie. C'est fait. Elle le met dans une bulle de protection christique avec des couches supplémentaires pour ses, ses euh, radiations du voisinage, du, du voisinage, toutes ces fréquences nocives. Oui. Bon, elle le programme également pour être stable. Et elle se met également dans une bulle christique et, et puis son fils... S'il le désire, bien sûr. Mais bon, il est en train de faire le travail, il prend la formation. Mmh. C'est fait. Bien. Alors, nous allons maintenant programmer la protection de tous les différents états de conscience. Oui. On va relier le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie et dans sa version la plus courte. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. C'est fait. Elles vibrent, rayonnent et donc euh, irradient. Oui. À l'intérieur, son élémental. Oui. Toutes ces bulles de création et toutes ces bulles d'intention. C'est fait. Euh, on installe une force de vie, une crainte de vie et un double hémiscate activé. Oui. Et autour, le corps diamantin. Oui. Et maintenant, nous allons programmer la protection de toute la durée de la métabolisation et de toute la séance jusqu'à la fin. Protection sur tous les plans, dans toutes les fréquences, toutes dimensions, toutes lignes du temps tous les plans de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, et dans tous les plans connus et inconnus. Protection, sécurisation, inviolable, ininfluençable. Oh oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, demande à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. C'est beaucoup plus limpide pour lui. Clair, lumineux, Direct, la communication est directe avec la partie physique. Il n'y a plus de dispersion pour lui Non. Bien. Est-ce qu'il a des conseils ou des choses à dire à sa partie physique en tant que mari D'apprécier sa physicalité, euh, d'apprécier d'être présente dans cette biologie humaine. Euh, d'apprécier l'expérience et pour que les informations euh, se transmettent au soi supérieur, de rester centré et aligné. C'est ce qui maintient euh, ouvert, euh, libre et clair les, les canaux de communication. Bien. Regarde son âme, comment la vois-tu Elle s'est déployée comme, euh, comme secouée, quelque chose comme ça. Euh, elle est toute transparente et légère. C'est à peine si je l'aperçois. Et sa partie subliminale Elle est pleine d'énergie, elle est juste au-dessus de la partie physique. Très bien. Alors, il y a une chose que je n'ai pas fait tout à l'heure, et on va se situer sur le plan quantique, c'est-à-dire qu'on va se replacer au moment où je le place dans mon protocole. D'accord mm -hmm. Puisque tout est simultané, donc on va utiliser la conscience quantique et on se met à ce moment-là. Je veux que tu reviennes au moment où je demande donc de voir son corps mental et y voir toutes les programmations limitantes. C'est une phase importante du processus. Donc tu te places à ce moment-là, et ça va être inclus dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Mmh. Est-ce que c'est bon pour toi Oui, c'est bon, j'y suis. On regarde toutes les programmations limitantes sur le plan mental. 
tout est fractionné. C'est comme s'il y avait des, des morceaux de programmation euh, fractionnés sur le plan mental qui sont empêchés de s'imbriquer les unes dans les autres. Euh, C'est des programmations de convention, euh, de rester dans la convention sociale, euh, de de rester dans ce qu'on attend d'elle euh, en termes de, de convention sociale, de rôle social, familial. Comme de se conformer, c'est ça mm -hmm, Aux conventions, ça. aux normes, oui. aux exigences mm -hmm. de la société telle qu'elle elle, elle, l'impose Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme programmation Mais c'est tout, parce que ce sont ces mêmes programmations... Euh, qui sont par morceaux, donc avec impossibilité de s'imbriquer correctement les unes dans les autres. Euh, et ça, ça envahit en fait tout, tout le corps mental. Bien, ok. On regarde maintenant son corps émotionnel, toutes les émotions et tous les sentiments qui sont liés. Ça génère du malaise, de la frustration. Euh, des tentatives de, de s'échapper pour euh, éviter cette euh, pression, des tentatives d'échapper à la pression. Parce que ça génère du stress, ça génère la, la, la peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à faire ce qu'on attend d'elle, de ne pas arriver à se conformer. Euh... Et ça génère aussi alors, il y a deux choses antinomiques, ça génère à la fois du stress et puis du désintérêt. C'est-à-dire, après avoir euh, euh, stressé, 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 tout d'un coup, clac, elle lâche tout et il y a du désintérêt. Donc, il n'y a aucun équilibre, c'est soit trop, soit pas assez. Est-ce que ça implique un manque d'estime de soi et de, oui, de directement. Et de, de dévalorisation oui. oui. Très bien. Ok, maintenant tu vas remonter aussi au nécessaire pour retrouver la racine mère de tout cela. Ça ramène au, au soi supérieur. Mm -hmm. Dès les premières manifestations euh, du soi supérieur qui partent en, euh, en feu d'artifice. Ça remonte à ce moment-là, avec comme tout est fractionné, cette sensation d'impossibilité de, de tout réunir. Mmh. Une espèce de sentiment d'impuissance, c'est ça Oui. Ok. Et si, est-ce que tu vois d'autres traumatismes Et en remontant encore, c'est la séparation d'avec la source. Qu'est-ce qu'elle a avec ressenti là Cette sensation de, de ne pas à y arriver. Je ne vais pas y arriver toute seule. D'accord. Parce que je suis séparée de la source d'information primordiale. Donc je ne vais pas y arriver toute seule. Bien. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. Donc avec tout ce qu'elle est maintenant, tout ce qui a été fait, tout ce qu'elle a compris de sa nature, de ses capacités, de de son être. Est-ce que, est que tout est clair maintenant pour elle De qui elle est Est-ce qu'elle le sent pleinement Oui. Bien. Alors, je veux qu'elle retourne à la source et elle va refaire tout le processus. Et tu vas me dire comment elle vit maintenant dans cette nouvelle modalité, ces événements. La source, le sens supérieur, jusqu'à ici et maintenant. Oui. Oui, elle y est. Oui, alors vas-y, dis-moi comment ça se passe. Donc elle refait le processus, elle sort de la source. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle ressent, comment elle voit la situation. Il y a une, sensation, il y a une sensation de plénitude, c'est-à-dire qu'elle sort de la source, mais avec cette sensation d'être une, pleine et entière. Donc il y a une sérénité, c'est agréable. Alors maintenant au sortir de son soi supérieur, comment elle vit ça mmh. 
la même chose avec euh, le plaisir de euh, sensation de plaisir de, de, de maîtriser les choses. Elle, euh, c'est elle qui a la main. C'est elle qui coordonne. Elle a ce pouvoir de coordonner autant de manifestations d'elle-même qu'elle veut mettre en expérimentation. Bien, ça doit être agréable, ça. Oui. Elle, elle incarne ça ici et maintenant. Elle en avance toutes les parties d'elle, sa conscience cellulaire, organique, tous ses corps, son élémental, qu'elle ressente ce plaisir, cette satisfaction et cette puissance tranquille à l'intérieur d'elle. Oui. Voilà. Est-ce qu'elle est en pleine présence de sa souveraineté, de sa liberté, de son autonomie Oui. Bien. Alors, puisque nous sommes rendus à ce moment du protocole et que nous sommes, nous sommes aussi dans l'éternel instant présent, je veux que toutes les parties d'elle soient réinformées jusqu'à ici et maintenant dans tout ce qui a été fait. Oui. Voilà. Bien. Est-ce que tu vois une différence C'est beaucoup plus stable. Très bien. L'état énergétique présent est beaucoup plus stable. Bien. C'est un, une partie importante du processus. Très bien. Alors, puisqu'on a vu le soi, son âme et son, sa partie subliminale, donc nous allons le saluer sur euh, cette nouvelle ligne de temps dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties d'elle, ses parties supérieures, et dans cette nouvelle version de Marie. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail Oui. Alors chacun va trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de son, de lumière, de couleur, d'énergie, de rayons, de parfum, de géométrie et d'informations originelles, etc., Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et les apprécier pleinement. Oui. Et j'insiste sur les appréciations et les ressentis parce que c'est ce qui intègre vraiment donc dans, dans la base tout cela. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscal. Les 4 activé. C'est fait. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. L'atome mère également. Oui. Et la particule de lumière mère, idem. Oui. Bien. Maintenant, chacun prend la douche christique, hors diamant et bleu. Oui. Et à présent, dis-moi quelle était, selon notre propre échelle de valeur, quelle était sa fréquence avant la séance et quelle est-elle à présent Elle était à 80, maintenant elle est à 176. Parfait. Alors, chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour Oui. Bien. Tu peux ouvrir les yeux tranquillement. Ok. Bien ancré Oui. Bon. Allez, à nous Marie, tu peux remettre le son. Mais voilà. Oui. Merci beaucoup. Hein. J'ai retrouvé... Euh... Plein, plein de choses euh, en, qui étaient en résonance en fait avec ce que je, je vis entre mon moi supérieur, ce que me, Emmanuel voyait sur mon moi supérieur et qui se répercutait en fait dans ma vie. C'est assez, euh, assez marrant, notamment euh, euh, qui était désordonné et que ce, ce côté d'expérience de, multiple, c'est quelque chose que je vis aussi beaucoup de, dans ma vie, de, de, de multiplier les expériences et je, je le vis comme ça par ailleurs. Euh, tout, 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 tout me, pas, fin, me passionne, me, je, je, je suis beaucoup dans la contemplation, j'observe que ce soit des petites bêtes, euh, je vais m'émerveiller me, me, de, un, une, fin, voilà, de, de, de petites, fin, ce qui pour les autres est des, sont des petites choses, euh, voilà, moi je, je m'en émerveille. Il euh, y a 
une chose très drôle aussi, c'est enfin étonnante, c'est quand Emmanuel a parlé justement, donc euh, de, 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 je le réécouterai en fait euh, euh, quelque chose de minéral au départ en fait les pierres. Et euh, il faut savoir que les pierres pour moi, donc euh, d'ailleurs je m'étais entourée de mes pierres euh, avant de d'être de, de, avec vous. Et, et c'est quelque chose euh, qui, qui m'apaise beaucoup. Et notamment, euh, il y avait des pierres que j'aime beaucoup, ce sont des agates arbres et des agates mousses, <rire> ce, euh, ce, ce qu'a vu euh, ah, Emmanuel oui. à travers. Ah, et ça, c'était marrant. Quand elle a parlé de, de, de mousse, d'arbres, des minéraux, alors bon, oui. alors les minéraux, je me dis... Et je sais que euh, ma dernière expérience euh, qui a été euh, euh, assez éprouvante pour moi, où je me sentais assez malheureuse dedans, euh, il y a une caverne d'Alibaba euh, des cailloux, en fait, j'appelle ça les cailloux euh, à Paris. Et euh, je me suis beaucoup réfugiée là-bas parce que ça me... je m'y sentais vraiment très bien. Quand, quand j'allais là-bas, euh, bon, j'ai laissé quelques, quelques, quelques sous en fait, à chaque fois, mais, euh, mais ça m'apaisait vraiment beaucoup. Et... Et les agates, euh, arbres et mousse, je les trouve vraiment splendides. Donc, c'était marrant que Emmanuel retrouve ça dans son voyage. Euh, donc, les expériences. Juste une chose, est-ce que tu, ouais. tu les purifies de temps en temps, tes pierres euh, Alors, oui, et j'ai eu justement, euh, par votre intermédiaire, euh, donc cette information très, très précieuse, justement, sur la coquille Saint-Jacques. Alors, je, euh, je les purifie, alors je ne les mets pas au soleil, je ne les mets pas dans de l'eau salée, parce que je, 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 euh, parce que je, me, je me dis que le, le, ce sont pour beaucoup des pierres qui, euh, en fait, se sont développées à l'ombre, qui n'ont pas vu la lumière et qui n'ont... Et, euh, et du coup, je les purifie, alors euh, j'ai mes petits rituels, soit effectivement dans, dans un petit bol de shungit, ou aussi euh, dans une coquille, euh, coquille Saint-Jacques. Euh, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup interpellé ce que vous disiez. J'ai fait des recherches ensuite quand, quand Emmanuel parlait de l'orientation de la coquille Saint-Jacques, mmh. euh, de la façon dont. Alors là, du coup, je, ça m'a donné l'opportunité, moi, d'aller faire des recherches. Enfin, C'était euh, donc que, que j'ai pas encore, j'ai pas tout trouvé. <rire> mais euh, mais en tout cas, voilà, je creuse l'info et Alors. je. je... Donc voilà, donc je l'ai pire. Je, je, je peux te donner si tu veux une autre info puisque ah, j'utilise oui, aussi, c'est très efficace, c'est la fleur de vie oui. et la graine de vie. Alors, Alors si, tu veux, vie, si tu veux un exemple, puisqu'on en a testé plusieurs, hein, euh, ouais. pratiquement tout ce qui est sur le marché, et on a, on a déterminé donc celles qui étaient les plus efficaces, en tout cas selon ce que nos perceptions, celles de Emmanuel. Donc, euh, bah, je ne veux pas te dire laquelle c'est, par contre, tu m'envoies un mail, tu me ouais. le demandes, et puis je te l'enverrai, euh, tu n'auras oui. plus qu'à les imprimer et à les plastifier si tu veux. Bah avec plaisir, bah. tout à fait. Et puis l'utilisation pour tes minéraux, tu les places euh, 12 heures sur la fleur de vie et ensuite 6 heures sur, euh, sur la graine de vie. Elles seront purifiées et elles seront optimisées. D'accord, ben c'est très gentil. De... Merci beaucoup pour l'info. En tout cas, euh, voilà, je, je... merci beaucoup. J'ai ressenti... Euh... Alors c'est très très subtil, mais euh, c'est quelque chose de très agréable en fait euh, dans le corps. Euh, euh, J'ai l'impression que ça, voilà, qu'il y, y a justement cette réunification euh, dont, dont parlait euh, Emmanuel. Mais alors euh, même si c'est pas encore euh, totalement effectif, je sens que ça travaille. Je sens que des choses se passent, que qui 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 qui, qui circulent justement. Voilà, il y a des choses qui circulent dans le corps. Donc ça c'est euh, c'est vraiment bien. Merci en tout cas pour euh, tous les miens. Euh, euh, J'ai retrouvé, donc euh, bah Patrick, c'était très drôle. Euh, bon, j'étais pas trop dans le chagrin euh, de ne pas avoir été à son enterrement, en fait, mais euh, c'est euh, parce que je, je pars du principe. Euh, je, justement, euh, ce qui était assez marrant, c'est que je, je voyage beaucoup avec ma conscience. Je, je, euh, je n'ai jamais voyagé. Je n'ai jamais voyagé, euh, même très peu en France, en fait. Je suis assez monolithique là-dessus. Euh, par contre, euh, ce que je dis, c'est que j'ai jamais autant voyagé que dans ma chambre, euh, c'est-à-dire ah, qu'avec oui. ma conscience euh, et, euh, et, et oui. je fais des soins justement euh, à distance, beaucoup de soins. Euh, Ou d'ailleurs, justement, j'ai eu des, des consultants qui étaient en Floride, c'était assez drôle. Enfin, euh, une consultante euh, que, que dont je me suis occupée, qui au départ était à Paris, puis après s'est retrouvée en Floride. Donc c'est donc en fait c'est un peu ma façon de voyager, mais du coup je retrouvais des choses en résonance avec ce que voyait euh, Emmanuel. Et euh, donc voilà. Alors, 
Après, donc ça, ça restera... Euh, bon, tu, 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 tu pourras couper euh, cette question, hein, c'est par la suite, parce qu'en fait, j'avais oublié quelque chose qui me tenait très à cœur. Tu, mais tu donc, veux que ce soit confidentiel, ce que tu vas dire euh, Non, pas forcément. Après, bon, tu couperas toi-même. Parce que, en fait, c'est ça. Non, va, parce que c est, c est, si c'est confidentiel, tu m'en parles après la vidéo, quand oui, j'aurai oui, arrêté. Ou si ce n'est oui. pas confidentiel, je peux le laisser. Parce que je... Non, enfin, c'est effectivement une question de, de, de santé qui concernait mon fils et j'ai oublié d'aborder cette question. Et c'est bon, c'est un importe. peu valo. Ouais. Lui, il sait et il fera le travail, donc t'inquiète pas. Il aura la possibilité parce que c'est... Oui, bien voilà, sûr, parce que, ouais. voilà, donc il a... D'accord, enfin, il, bon, il de... c'est qu'il il a juste reçu euh, à une époque, et d'ailleurs j'ai découvert l'homéopathie comme ça, euh, enfin, je la connaissais un petit peu avant, mais euh, ce n'était pas très, très approfondi. Mais suite à ses vaccins, quand il était tout petit, forcément, il, était, euh, il passait cinq mois par an euh, sous antibiotiques. C'était une horreur parce qu'il faisait des otites à répétition, etc. Au moment j'en pouvais plus, c'était la réponse de tous les médecins. Euh, systématiquement, il sortait, euh, il avait une rémission d'une semaine, et là, au bout d'une semaine, il refaisait en fait, euh, des otites et des angines. Et euh, un jour, j'ai vu une ORL euh, et... Euh, et justement, je faisais des recherches à l'époque, j'avais vu justement qu'il pouvait y avoir des, des relations en fait avec les vaccins et j'en ai, j'ai abordé le sujet avec cette ORL qui m'a dit, bah, écoutez, faites-moi voir son carnet de santé. Et je lui ai demandé, donc elle m'a établi une longue liste, sur le coup, moi qui n'étais pas très portée sur les médicaments, je me demandais ce qu'elle faisait. Une longue liste de 15, euh, enfin je vous connaissais sans doute, euh, de 15 euh, prises en fait euh, hebdomadaires de, 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 de granules homéopathiques justement pour justement le nettoyer de tous ces vaccins. Ça a été radical, ça a été super efficace, il n'a plus jamais été malade, euh, plus, plus jamais d'otite, plus, euh, plus d'angine. Euh, il est très costaud. Et la seule chose qui m'inquiète, euh, et c'est là où je m'en veux un petit peu d'avoir euh, pas non, pensé à aborder hein, la tu, sujet. Tu t'en veux plus pour rien, d'accord Oui, bon. oui, oui j'ai retenu ça. Bon. Bon. <rire> Mais, ça, c'était euh, avant. Que, quand quand j'ai rencontré euh, par la suite, je me suis tournée forcément vers des très bons homéopathes à Paris. Et quand je leur ai montré euh, cette liste-là, euh, j'en ai rencontré deux. Euh, les deux ont été effarés, euh, en fait, des très hautes dilution parce qu'en fait l'ORL a priori je ne sais pas si elle était professionnelle de l'homéopathie mais en fait les deux homéopathes euh, homéopathes se sont montrés très inquiets euh, parce qu'ils m'ont dit tous les deux m'ont dit qu'ils ne savaient pas quelles seraient les conséquences en fait ils ne savaient pas euh, parce qu'en fait il a reçu des très hautes dilutions moi je je j'en avais pas conscience je connaissais pas et alors euh, est-ce que c'est justement euh, les conséquences si un jour il devait recevoir un rappel ou euh, d'une réaction peut-être trop violente justement à cause des hautes dilutions Je n'en sais rien. Mais, euh, je crois que tu devrais essayer de te prendre la tête. Ouais. D'après ce que tu dis, il y a eu le résultat qui était positif puisque ça l'a débarrassé ça de oui, tous ces oui. poèmes. Donc moi, je, je dirais que... Ouais. Parce qu'en hein? tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'ils auraient obtenu le même résultat avec des dilutions. Oui, oui, bah, bah, ouais. chacun peut dire qu'il peut faire mieux que l'autre. Je crois qu'à ouais. mon avis, tu devrais te limiter à ce qui a été fait, aux résultats ouais. qui ont été obtenus, puisqu'apparemment, ça a bien fonctionné. Donc, ne oui, te prends pas la tête avec ça. ça hein? ouais. Et puis, ouais, ouais. Bah, là, il a fait une séance, donc euh, tout, il a pris en compte tout ça, puisque tu as vu que tous les traitements euh, des produits euh, nocifs, etc., sont traités, et donc euh, du passé, présent, futur. Donc, ouais. euh, là, donc, je ça, respire. Temps, hein, si pas... puis, fais -tu confiance, fais confiance en la ouais. vie, fais-toi confiance ouais. <rire> et reste aligné, d'accord mm -hmm. Oui, ah. oui, mais en tout cas, on dit euh, est pas de, de, plein de, de plein de bonnes intentions. C'est euh, <rire> hein. vrai. Bon, merci Emmanuel, en tout cas, de, 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 de ce très joli voyage, encore une fois. Et euh, merci Pascal pour votre disponibilité, en tout cas, tous les deux. Je suis ravie. C'est bon mon cadeau. travail, hein, et c'est du plaisir, donc euh, je pas de mérite. C'est un beau cadeau que je voulais me faire à moi, et, et justement, et puis bon, je, je suis ravie parce qu'il y en avait un gros besoin. Donc... Ah, <rire> bah, tout dépend bizarre. maintenant de ce que tu vas en faire, hein, tu vois. 
Donc mmh. voilà la suite à donner. Donc c'est arrêter de te faire des peurs, de, de penser que j'aurais pas dû, que que je sais je pas bien. C'est que quelque chose sur lequel je travaillais justement, ouais. euh, mais et je pense que là ça va me faciliter la tâche. Voilà. Mais c'est alors c'est alors en fait, c'est pas un travail en fait, c'est plus simplement une attention. Hein. C'est-à-dire que mmh. si tu te surprends à avoir des vieilles pensées comme avant, et ben mmh. simplement tu le remarques et tu dis que je supprime, j'annule. Voilà, sans t'en oui, faire okay. un problème. Hein. Tu te pardonnes, tu fais le du fait de ton mieux et voilà. Mmh. D'accord C'est super. Tu m'autorises donc à publier la vidéo Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors après, juste n'oublie pas de la flouter parce que… Euh, voilà. Alors, <rire> si, ce qui était très drôle, c'est le papa aussi qui est resté en retrait. Je retrouve bien le papa là. <rire> avec son merci caractère. à toi, très bonne journée. Merci. Et merci bonne à Emmanuel. À merci Emmanuel. <rire> Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.